guys! What's up? Kumusta? This is Miss Eileen. Nag-makeup tayo ng konti today because mamaya meron akong work. So, mamamasyal yata kami. Dadaan lang ng, ng, ng mall sandali. Pero, mabilis lang yon And, nakamask naman kami. So, I know, lumubo na naman yung COVID here in California. Mas dumami. Nakakatakot talaga. Oh my gosh. Kagabi nga, um, para <coughs> nagaganon ako. <laughs> Medyo natakot ako. Takot na takot ako kasi. Baka mamaya. <laughs> Kung ano na yun. Pero nung nag naman ako, okay, nawala naman siya. Um, tapos, alam nyo guys, um, I got a sleepless night kagabi. It's terrible. 4 a.m. bago ako nakatulog. Yes? Somebody's calling me? Yes? Anything I can do for you? Mom is calling me. Upstairs? Okay. <laughs> baba, ay baba. Aakyat daw ako. Sorry guys, tinawag ako ni Mika sa taas. Um, nandito ako. Nandito ako sa bedroom namin sa baba. As I was saying, last night, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Actually, I slept around 4 a.m. and I woke up around 9 so, at least meron akong few hours na nakasleep. Alam niyo kung bakit? <laughs> I don't know. Maybe it's because nakainom ako ng dalawang Coke and Dr. Pepper kahapon. Minom pa ako ng coffee. At nung pumunta kami sa Starbucks, uminom pa ako ng... Ano yung in-order namin? Parang may um, peach and berries, something like that. I'm not sure kung may caffeine yun o wala. But, uh, pag pinaghalo-halo mo lahat ng iyon, ay, hindi ka makakatulog. Katulad nangyari sa akin kagabi. Oh my gosh, parang lasing ako. Sabi ni Doc Mike, ano ka ba? Matulog ka, may trabaho pa bukas. Pero wala na, nanood lang ako ng Netflix. Pinapatuloy ko yung pinapanood ko. Yung uh, series ito. Um, panoorin nyo, sobrang ganda. <laughs> Nahook ako dito. Parang naadik-adik ako dito sa uh, TV series na to. <clears throat> um, Bates Motel. Um, so yun. It's so about uh, si Norman. Uh, Norman Bates. Yan yung batang uh, lumaki siya. Meron siyang konting um, problema sa pag-iisip. Dito hindi sa, dito sa states <clears throat> yung mga mga ano ng mga bata. Yung mga disorders o kaya yung mga situation ng mga bata dito hindi tinatawag ng ng hindi maganda like for instance kasi sa atin sa Pilipinas masyado tayong ma wala wala namang ano wala namang parang I don't know how to put this in words pero okay ah uh, Pagka medyo may problema sa pag-iisip, sasabihin dito, mentally challenge O kaya yun, may autism ang bata, or anything na sa health niya, may condition siya. We say it in a nice way, mentally challenge ang bata. Eh sa atin... <laughs> Oh, may tama yan, may sayad, may toyo. 
<laughs> diba? Um, karamihan, maririnig mo yun. Ako, lumaki ako ng ganun eh. Naririnig ko yung mga kapitbahay, yung mga ibang tao. Ayan, luka-luka yan eh. Yan, si ganun. Lakas ng amats niya, may tama yan. <laughs> ganun eh. Pero dito, hindi ka magsasalita ng ganun. Kapag ganun ka magsalita dito, titingnan ka ng parang, hey, what? Hindi nila yan sinasabing ganun. Mentally challenge. So, yung story ng Bates Motel, uh, si Norma Bates, meron siyang dalawang anak, si Dylan and si Norman. Si Dylan, anak niya yan sa brother niya. Nabuntis siya ng brother niya. Nung 13 years old siya, um, parang they sleep together. Ayan, nabuo yung bata. Tapos naglayas siya. Pinanganak niya si Dylan. Kaya hindi niya parang pinapakita na mahal niya. Although mahal niya yung anak niya, pero hindi niya pinapakita na mahal niya masyado si Dylan. Tapos nakapag-asawa siya ulit, yun naman yung father ni Norman. Itong father ni Norman, uh, masyadong abusive, masyadong... Uh, bayolente konti pagkakamali ng mam niya sinasaktan tapos alam niyo yung pinipilit uh, makipagsiping kahit ayaw dito hindi pwede yun kahit mag asawa kayo dapat irespeto ng asawa niyo kung you are not ready for that halimbawa ngayong araw na to I'm sorry I can't do it ganon at hindi pwede yung pipilitin mo. Rape yun. Kahit may asawa na, hindi, kailangan kusang love yun. So, to cut the story short, um, lumaki si, si Norman ng maraming nag-a-abuse. Uh, ah, nakikita niya yung pag-a-abuse ng, ng, ng dad niya sa mom niya. One time, yung mami niya, uh, nagpa-plansya yata ng damit. Tapos, eh, nagalit yung tata, yung asawa, because meron siyang ginawang mali na hindi niya nagustuhan. So, ang ginawa, pinagsasampal sa harapan ni Norman, binugbog yung asawa niya, yun si Norma. And then, pagkatapos, si, si Norma, nasa kitchen, gagawa siya ng, ng smoothies. So, nung nakikita niya sa, sa living room na nagrarambulan at sinasaktan yung mom niya, ginawa niya, ginrub niya yung smoothies, tinapo niya. Tapos yung, yung bote ng blender, yung, yung kunti, yung lalagyan, lalagyanan, hinampas niya sa ulo. Yun, tapos nagpass out yung dad. Hinila nilang mag-ina dun sa, from the living room papunta sa garahe. Tapos, kunyari, pinalabas nila na um, parang yung pagkamatay nung dad, parang aksidente, na, nahulugan ng mga kabinet na natamaan yung ulo and everything. So, lumaki na siya. Tapos yun, hindi pa masyadong lumalabas yung, yung ano niya, yung sasakit, yung lumalabas yung depression niya sa utak. Pero, medyo hot temper siya tsaka madali siyang magalit so yun ang daming mga pangyayari tapos meron silang motel eh yun nga Bates Motel tapos yung gi sa gilid yung bahay nila nung namatay yung dad niya may insurance yung dad niya so nakuha ng mami niya yung pera so bumili sila ng motel yung pinangalanan nila ng Bates Motel sa ibang lugar yun eh. So, lumayo sila mag-ina. Tapos, ano yun, namuhay sila dun. Hanggang napatay na ni Norman yung teacher niya. Napatay niya yung yung sino pa? Yung isa sa naging girlfriend niya. Tapos, marami siyang pinatay dun sa story na ito. So, hanggang eh, eh, hindi na siya ano eh, 
wala na sa tamang isip. So, to cut the story short, dinala siya sa, sa isang um, hospital para gamutin siya. Tapos, bandang mga few months or weeks or months, umihigi na siya. Tapos, gusto niya nang umuwi. Eh, hindi siya pwede umuwi kasi ul pati nanay niya gusto niya nang patayin sa bandang huli. Tapos, um, para siyang ano, ina binibi masyado nung nanay niya. Nag-18 years old na siya. Tapos yung nanay niya, inaano pa rin siya. Um, pinapatulog dun sa kwarto silang dalawa. Um, kasi dito sa states, bawal yun. Once um, teenager na ang anak mo, bawal yung itatabi mo sa kama. Pag nalaman dito yun, hindi pwede. Bawal yun. Bawal na bawal yun. Magkakaroon kayo ng kaso, ng problema. Mm. So, masyadong binaby yung bata. Hanggang lumaki na. Tapos yun, parang bipolar, madaling magalit, konting bagay, nagugulo na yung utak niya. So guys, itutuloy natin ang kwentong ito. Pagka napanood ko na yung ending kasi five um, season ito. Nandun pa lang ako sa four season. Marami siya nga. Um, ginawa siya ng mami niyang manager ng hotel. Tapos hindi na siya pinapasok ng college. Nag-homeschool na lang kasi minsan kinakausap niya yung sarili niya. At saka yung disorder uh, niya, hindi ko alam kung ano tawag dun exactly, pero parang kinukopya niya yung mami niya. Tapos pag nakagawa siya ng crime, malibang may pinatay siya, ang gagawin niya, sasabi niya sa mami niya, alam ko pinatay mo yan eh. Magbago ka na, wag mo nang uulitin yan. Pero, siya yun eh, siya yung pumatay, siya yung pumapatay. Parang may split personality disorder, something like that. At meron pang ibang klase. So, babalikan natin ang story ang ito. <laughs> Pag natapos ko na siya, sorry guys, ha, medyo bitin tayo. Pero, siguro, pag meron kayong time sa Netflix, itype nyo lang Bates Motel. B-A-T-E-S M-O-T-E-L Motel. So, Panoorin nyo yan. Naku po, hanggang na next story. Parang alam nyo yung araw-araw. Wala na akong ginawa kung di iniisip ko. Ano kaya susunod na mangyayari? So, ayun. Pinanonood ko yan. So, guys. Ha, balik tayo dun sa hindi ako makatulog. Sleepless night in San Diego. Um... I hate it. Pero, it happened again. Kasi before nangyayari na to sa akin, sleepless night talaga. Kayo kaya, nakahiga lang kayo tapos buong magdamag, di kayo makatulog. Naku po, nakakainis. Nakakainis yung ganun. Parang, ha? Huh? I hate it. Pero, I'll make sure tonight makatulog kahit pa paano. Um, but anyhow, yung mga shinare ko ito sa inyo I hope pa uh, at nga pala advice ko lang lalo na pag hapon na don't take caffeine don't drink uh, sodas like uh, coke um, Dr. Pepper or anything na beverages and then coffee and then ay kung ano-ano pa because pagdating ng gabi at tulog na, hindi kayo makakatulog. So, that's all for today. And see you again tomorrow. Ganda makeup ko. Susunod natin yan. Take care and God bless. And bye for now. Bye.